சென்னை வாழ் நெல்லை மக்களுக்கும் நெல்லை வாழ் நெல்லை மக்களுக்கும் மயிலோசை மற்றும் மயூரி டிவி நேர்களுக்கும் பரணி டிவி நேர்களுக்கும் உலகெங்கிலும் வாழ்கின்ற தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நம்ம நெல்லை டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட நெல்லை சார்ந்த ஆளுமைகளோட பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் நிறைய பேர் கொட்டி கிடக்கிறாங்க நெல்லை வந்து தாமிரபரணி மண் அவ்வளவு பேர்த்த கொண்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு விஷயமா தெரியுது ஏன்னா அந்த நிகழ்ச்சி வந்து தொட்டனை தூரம் மணக்கேணி மாதிரி நிறைய பேர் நம்ம வந்துகிட்டே இருக்காங்க அவ்வளவு பெரிய ஆளுமைகள் இருக்காங்க சோ என்னைக்குமே வந்து தென்பாண்டி சீமை அப்படிங்கிற நம்ம திருநெல்வேலி மண் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீரம் செறிந்த மண் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த காலத்திலே சுதந்திர போராட்டத்திலே வந்து மிக முக்கியமான பங்கு வகிச்சது வந்து நம்ம தென் தென்பாண்டி சீமைன்னு தான் சொல்லணும் நிறைய போர் வீரர்களா போராட்ட மன்னர்கள் குறுநில மன்னர்களா இருக்கட்டும் பாரதியார் போன்ற கவிஞர்களா இருக்கட்டும் நிறைய பேர் நம்ம கொண்டு வந்த மண் வந்து நம்ம மண் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா காவல்துறையில தமிழ்நாடு காவல்துறையில வந்து ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு பங்கு வந்து நம்ம தென் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்களோட பங்கு அதிகமா இருக்கும் இருக்கு இன்னமும் இதுல வந்து அஹ் ஆண் காவலர்கள் மட்டும் இல்லாம பெண் காவலர்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு தமிழ் அளவுல ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கு வந்து பெண் காவலர்கள் தென் மாவட்டம் தான் சோ அந்த வகையில வந்து இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போற வந்து விருதுநகர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காவல்துறை தலைவரா இருந்து அஹ் ஓய்வு பெற்றவர் மிக அருமையான ஒரு கட்டுக்கோப்போடு அஹ் அவரோட எங்கெங்கெல்லாம் அவங்க பணி செய்தாங்களோ அதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு நேர்மையுடனும் துடிப்புடனும் அஹ் பணியாற்றிய ஒரு அருமையான ஒரு அஹ் காவல் அதிகாரி இன்றைய அமர்வில் அஹ் மேனாள் காவல்துறை தலைவர் திரு ஐயா மாசானமுத்து ஐ பி எஸ் அவர்களை அன்போடு வரவேற்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் எப்படி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை இதே வழியில பாக்குறது உங்களை பார்த்தாலே ஒரு கம்பீரம் எங்களுக்கு அப்படி கடத்துறீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆன்மீகமும் கலந்த ஒரு கம்பீரமா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்தது எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நன்றாக இருக்கிறேன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா அஹ் ஐயா உங்களோட சின்ன வயசுல இருந்தே கொண்டு போயிடலாம் உங்களோட இளமை காலம் உங்க சொந்த ஊரு அஹ் கல்வியை பத்தி உங்க குடும்பத்தை பத்தி சுருக்கமா சொல்லுங்க அது எனது சொந்த ஊர் சிறுவைகுண்டம் வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த வெள்ளூர் என்ற ஒரு சிறு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஆறுமத்தேவருடைய மகன் மாயாண்டி தேவர் அவருடைய மகன் தான் நாங்கள் எங்களுடைய சகோதரர்கள் ஐந்து ஐந்து பேர்கள் எங்க அண்ணன்லாம் வந்து மூன்று பேர்கள் என்னுடைய அக்கா அதுக்கப்புறம் நான் தான் கடைசி கடைக்குட்டி பிள்ளை எங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் நாங்கள் விவசாயம் செய்து வந்தவர்கள் எங்கள் அப்பாலாம் ஒரு விவசாயி வயக்காடுலாம் இருந்துச்சு என்னுடைய இளமை கல்வி வெள்ளூரில் ஸ்ரீ சுந்தர விநாயகர் வித்தியாசாலை எட்டு வரை அங்கே இருக்கு அந்த இதில் தான் நான் வந்து படித்தேன் ஒரு அங்கே எங்களுடைய ஆசிரியர் திரு காளிமுத்து பாண்டியர் மற்ற ஆசிரியர்லாம் இருக்காங்க அவங்க எங்களுக்கு கல்வியையும் ஆன்மீகத்தையும் கலந்து எங்களுக்கு வழங்கினார்கள் ஒரு ஆறாம் வகுப்பு வரை அங்கே படித்தேன் அங்கே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் சிறுவை குண்டத்துக்கு ஸ்ரீ குமரபுர சுவாமிகள் ஆண்கள் உயர்நிலை பள்ளியப்போ அதில் வந்து நான் ஒரு அப்போம்லாம் ப இப்போ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மாதிரி அப்போ கிடையாது பத்தாம் வகுப்பு போகிறது அதை முடித்தேன் அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னுடைய பியூசி அப்போ ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்வார்கள் அது வந்து ஸ்ரீ அதுவும் இந்த பத்தொன்னாம் வகுப்புலத்துல ஸ்ரீ குமரபுர சுவாமிகள் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்கு அங்க படிச்சாங்களம் அது பேர் பத்மநாப மங்களம் அதே இப்ப நம்ம வழக்கு பேச்சுல பைப்ராம மங்களம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கதான் பியூசி படிச்சேன் அதுல வந்து எங்க ஊர் வந்து ரொம்ப வளமையான ஊர் எங்க ஊரை சுத்தி எப்படி நெல்வேலி எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி பயிர்வேலி எங்க ஊரை சுத்தி இருந்தது இப்போ அது வாழை மரங்களாக இருக்கிறது வாழை எங்க ஊர் நடுவில் சுத்தி வாழை மரங்கள் சுத்தி அது நாலு பக்கமே வயக்காடுகள் தான் அப்படி ஒரு செழுமையான ஒரு சிற்றூர் 
அந்த சிற்றூரில் வெள்ளூர் என்று பெயர் அந்த வெள்ளூருக்கு வேலூர் என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு நார்மலா நம்ம வேலூர் மாவட்டத்தை வந்து இங்கிலீஷ்ல வெள்ளூர் தான் சொல்லுவாங்க அப்ப நான் வந்து இங்க உள்ள கூட சொல்லுவேன் எங்க ஊர் பக்கத்துல ஒரு வெள்ளூர் இருக்கு அப்படின்னாக்க சொல்லுவோம் சோ இப்ப நீங்க சொல்றதபடி பார்த்தாதான் அதுக்கும் வேலூர்னு ஒரு பேர் இருந்திருக்கப்போ அதாவது வேலூர் அதாவது வெள்ளூருக்கு சதுர்வேகத மங்களம் என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு வேலூர் என்ற பெயர் உண்டு ஏன்னா எங்களுடைய ஒரு கிராமத்துல வெள்ளூர்ல கிபி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல வீர பாண்டிய சடவர்மன் பாண்டிய மன்னரால் கட்டப்பட்ட ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு அது கிபி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல கட்டியிருக்காங்க இப்ப ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு கோயில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கோயில் வந்து அதுல பாத்தீங்கன்னா தஞ்சை பெரிய கோயில் கெட்டுவதற்கு முன்னாடி ஒரு கோயில் கட்டிருக்காங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள போன வேல் அந்த வேலுடைய படம் அந்த கல்லிலே வேல் அடிச்சு வச்சிருக்காங்க அது ஒரு பத்து பதினஞ்சு இடத்துல இருக்கு கோயில என்றான கொடிமரம் கொடிமரத்தை சுத்தி இருக்கு அப்போ அந்த காலத்துல எங்களுடைய பழமையான மூதாதைகள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்க இருந்துதான் தூ நம்ம திருச்செந்தூர் கந்த சஷ்டிக்கு சூரசம்காருக்கு வேலு எல்லாம் கொண்டு போனாங்க குதிரையில கொண்டு போனாங்க அதனால நம்மளுக்கு வந்து வேலூர் என்ற ஒரு பெயர் நம்ம ஊருக்கு உண்டு ஆனா அதுக்கப்புறம் அது வேலூர்னு சொல்றதை விட அது வேலூர்னு இங்க நார்த்தார்காடு மாவட்டத்துல இருக்கு இது வெள்ளூர்னா அது ஒரு அது உச்சரிப்பிலே ஒரு வீரன் மறைந்து இருக்கும் அதனால அது வெள்ளூர் அப்படிங்கிறதுல அந்த வெள்ளூர் ரெண்டு பேர் அந்த ஊர்ல தான் நான் வளர்ந்து நான் இளமை கால கல்வி எல்லாம் அங்க படித்தேன் அருமை அருமை ஐயா ரொம்ப அருமையா விளக்குனீங்க அந்த வெள்ளூரை பத்தி சோ நீங்க வந்து காவல்துறையில சேரணும்னு எப்போ சின்ன வயசுலயே நினைச்சிங்களா எப்போ அந்த இதுல சேர்ந்தீங்க அந்த பணியில கல்லூரி அதாவது நீங்க இப்போ உள்ள இளைஞர்களுக்கு பெரும்பாலும் தெரிவதில்லை அப்போ வந்து இந்த வயக்காடெல்லாம் நெல் அறுப்பாங்க நெல் அறுத்து ஒரு வட்டம் போடுவாங்க அந்த வட்டத்தெல்லாம் மாடு வந்து சுத்தி வரும் அந்த நெல் எல்லாம் உருவதற்காக அதை அறுக்கும் போது அது ஒரு பெரிய குவியலாக இருக்கும் நாங்க வந்து எப்படின்னா அதுல வந்து இந்த போலீஸ் திருடன் அப்படிங்கிற ஒரு இதை விளையாடுவோம் சின்ன குழந்தைகள அதுல ஓடி போய் அந்த அந்த போ அந்த களம் இருக்க அந்த களத்துல இருக்க அந்த அந்த நெல்லு இந்த வைக்கோல் இருக்கு அந்த வைக்கோல்ல போய் இவ்வளவு உட்காந்து விடுவோம் அதை அவங்க அப்படி மிதிச்சு மிதிச்சு பார்ப்பாங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது இங்க இருந்து நாலு ஒரு வைக்கோல்லாம் அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க அங்க உள்ள உள்ள உட்காந்து விடுவோம் அப்போ வந்து அது திருடன் போலீஸ் அப்ப நான் வந்து எப்பவும் போலீஸா தான் இருப்பேன் நான் போலீஸா இருந்து திருடனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த சின்ன வயசுலயே அது ஒரு எண்ணம் என்னோட உருவாயிட்டு நான் போலீஸ் நான் திருடனை கண்டுபிடிக்கணும்னு அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்தாலும் அதனால அந்த போலீஸுடைய வரணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன வயசுலயே ஒரு எண்ணம் என்னுடைய உள்ளத்திலே உருவாகியது அதுதான் காரணம் நான் காவல்துறைக்கு வருவதற்கு ஓகே ஸோ அது எப்போ வந்து நினைவாச்சு அது நீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்கு நீங்க சொல்றபடி பார்த்தா இது ஒரு பெரிய படத்துக்கான ஒரு திரைக்கதை அமைக்கலாம் போல அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஸோ அது எப்போ நீங்க வந்து அது நினைவாச்சு அது ஆக்சுவலா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல நான் பியூசி முடிச்ச உடனே அப்ப இருக்க ஒரு குடும்பத்தின் சூழ்நிலை இல்லாம மேற்கொண்டு கல்வி தொடர முடியவில்லை அப்ப எங்க அண்ணாச்சி வந்து சித்திரை அண்ணாச்சின்னு அவங்க தியாகராஜ் மில்ல மதையில ஒர்க் பண்ணாங்க அப்போ அப்போ எம்எல்ஏ சித்தன் இருந்தார் இப்போவும் அவர் எம்பியாலாம் இருந்தார் அவர் சொன்னாங்க சரி படிக்க முடியல நம்ம குடும்ப சூழ்நிலை நான் உன்னை போலீஸ் ஆக்கிறதுன்னாங்க சரி ரைட்டு அப்போ நம்ம போலீஸாக போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அந்த போலீஸ் அப்போ அது எடுக்க எடுக்கலை போக முடியல அதனால் நான் எப்படியாவது நான் டிகிரி படிக்கணும்னு ஜென்ஸ் ஆன்ஸ் காலேஜில் டிகிரி படித்தேன் முடிஞ்ச உடனே ஒரு எஸ்ஐ செலக்ஷன் வந்துச்சு எஸ்ஐ செலக்ஷனில் போட்டேன் போட்டு வந்து அதில் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் ஸ்டார் வாங்கி முதல் ஆளை வந்தேன் ஆனால் அப்போ என்னென்னா ஒரு அரை இன்ச்சு குறையா போயிட்டு என்னுடைய சப் இன்ஸ்பெக்டரா போலீஸா வர்றதுக்கு அப்போ சப் இன்ஸ்பெக்டர் கான்சலாகவும் வர முடியாமல் போச்சு சப் இன்ஸ்பெக்டராகவும் வர முடியாமல் போச்சு அதனால என்னுடைய எண்ணம் மாறி பார்த்தேன் டிஎஸ்பினா இந்த ஹைட்டுக்கு ஒரு காணும் நீங்கள் டேரக்டாக டிப்டி சூப்பரண்டா போலீஸா வரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு முயற்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் கடின உழைப்பு அப்போம்னா இப்போ மாதிரி கோச்சிங் சென்டர்லாம் கிடையாது நானாக சொந்தத்தில் முயற்சியில் புக்கெல்லாம் வாங்கி படித்து அப்போ தான் நான் வந்து டிஎஸ்பியாக நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் நான் டிஎஸ்பி ஆனேன் அதனால் முதல்ல கான்ஸ்டபிளாக முடியாமல் இருந்தவனுக்கு எஸ்ஐ ஆக முடியாதவனு கடைசியில் என்னுடைய பிராப்தம் என்னுடைய நான் டிஎஸ்பி ஆகணும்னு இருக்கு அதனால் நான் டிஎஸ்பி ஆகணும் ஒரு உயர்ந்த பதவிக்கு வரணும்னு என்னுடைய ஒரு இறைவனுடைய சித்தம் இருக்குதுன்னா நான் டிஎஸ்பி ஆனேன் 
இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா கான்ஸ்டபிளா நீங்க ஆனீங்க ஐ மீன் ட்ரை பண்ணீங்க அப்புறம் எஸ்ஐ ஆனீங்க டிஎஸ்பி ஆனீங்க ஆனா ஐபிஎஸ் ஆபிசர் ஆனீங்களா அதை சொல்லுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஒரு டிஎஸ்பி ஆன பிறகு நம்முடைய ரிக்கார்டை பார்ப்பாங்க அதாவது நம்ம எப்படி நேர்மையாக இருக்கோமா குற்ற வழக்கை கண்டுபிடிக்குமா சட்டம் ஒழுங்க வந்து இவர் சரியாக நிலைநிறுத்துகிறாரா இவர் வந்து பப்ளிக் கூட இவருடைய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு பெரிய ஆஃபீஸோட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு மக்கள் இவரை என்ன நினைக்கிறாங்க இப்படி சில மார்க் எல்லாம் போடுவாங்க அதில் நான் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக எங்கள் ஆஃபீஸர் என்னுடைய திறமை நேர்மை எளிமை இனிமை மக்களோட இப்படி பேசக்கூடிய ஒரு பண்பகெல்லாம் வைத்து என்னுடைய திறமை நினச்சி எனக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங் போட்டாங்க அவுட்ஸ்டாண்டிங் வரும்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு கமிட்டி நடத்துவாங்க நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசுடைய கோம் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி அங்கே யூபிஎஸ்லேருந்து ஒரு மெம்பர் வருவார் அங்கே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கோம் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஒரு ஆள் வருவாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து எங்களுடைய ரெக்கார்டெல்லாம் பார்த்து எங்களுடைய சீனியார்ட்டி இவரோட செலக்ஷன் ஆகலாமா இவர் ஐபிஎஸ் கன்ஃபர்ட் ஐபிஎஸ் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு அவங்க நினப்ப கொடுப்பாங்க அப்படி தான் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் நான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் நான் டிஎஸ்பி ஆனேன் தொண்ணூற்றி மூணில் நான் வந்து எஸ்பி ஆனேன் அதாவது அது வந்து ஒரு தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி ஏழில் தொண்ணூற்றி ஏழில் நான் வந்து எஸ்பி ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு அஞ்சு வருஷம் எனக்கு வந்து நாலு வருஷம் எனக்கு வந்து மின்கூட்டியாக கொடுத்தாங்க இந்த ஐபிஎஸ் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலே இருந்து நான் ஐபிஎஸ் ஆகிட்டேன் எனக்கு ஐபிஎஸ் கொடுத்தாங்க அதுலேருந்து நான் இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸில் நான் மெம்பராக இருக்கேன் ஓகே நீங்கள் ஆனால் சேரும் போது டிபிஎஸ் அப்புறம் ஐபிஎஸ் ஆகிறீங்க ஆமாம் முதல்ல வந்து தமிழ்நாடு போலீஸ் சர்வீஸ் மாறி இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் சூப்பர் சூப்பர் இந்த நடைமுறை இன்னும் இருக்கா ஐயா நம்ம டிபிஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆமாம் இதே நடைமுறை தான் அதாவது குரூப் ஒன்லேருந்து வந்த டிஎஸ்பி அதுக்கப்புறம் அவங்க டேரக்டர் ரெக்ரூட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க அவங்க யூபிஎஸ்லேருந்து வருவாங்க நம்ம தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் நம்ம செலக்ட் ஆன குரூப் ஒன்று நம்ம தமிழ்நாடில் இவங்களுக்கு சில வருடங்கள் கழித்து அந்த வேக்கன்சியை பொறுத்து நம்மளுக்கு கன்ஃபர்ட் ஐபிஎஸ் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி இது இப்பொழுதும் அதே நடைமுறை தான் பின்பற்றப்பட்டு வருது ஓகே ஓகே ஐயா காவல்துறையில் வந்து பல விஷயங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மறக்க முடியாத நிறைய விஷயங்கள் நிகழ்வுகள் சந்திச்சிருப்பீங்க இன்னைக்கும் வந்து மறக்க முடியாத விஷயங்கள் அப்படின்னு சில சம்பவங்கள் ஏதாவது இருந்தால் அதை சொல்லுங்களா எங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம தென் மாவட்டத்தை விட நீங்கள் வட மாவட்டங்கள்லாம் நிறைய வட மாவட்டம் மேற்கு மாவட்டம் தான் நிறைய பணி புரிஞ்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பல தரப்பட்ட மக்கள் மக்களை வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய கலாச்சாரம் சார்ந்த ஒவ்வொரு நம்ம வட்டார வழக்கு மொழி எப்படி மாறுதோ இப்ப திருநெல்வேலியிலிருந்து தாண்டி மதுரை மதுரை கோயம்புத்தூர் சென்னை அப்படி அதே மாதிரி மக்களோட கலாச்சாரம் அவங்களோட பண்பாடும் கண்டிப்பா மாறும் சோ அப்போ நீங்க பல தரப்பட்ட மக்களை சந்திச்சிருக்கீங்க மறக்க முடியாத விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்களேன் அதாவது நான் முதல் முதல்ல கரூர்ல தான் டிஎஸ்பி இருந்தேன் அந்த மக்கள் ரொம்ப நல்ல மக்கள் ரொம்ப பாசமானவர்கள் சட்டத்தை மதிப்பவர்கள் அங்க இருந்து அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அங்கே மேற்கு மாவட்டத்திலேருந்து திரும்ப விருத்தாச்சலம் இந்த வட மா மா மாவட்டத்துக்கு வந்தேன் அது ஒரு கலாச்சாரம் அதாவது கரூருடைய ஒரு கலாச்சாரம் ஒன்று இது ஒரு கலாச்சாரம் இந்த கலாச்சாரம் கொஞ்சம் ரொம்ப மேம்பட்டதுன்னு சொல்ல முடியாது கரூரை கம்ப கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கொஞ்சம் முரடு முழாக முரடான மக்கள் நல்ல வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடையாத மக்கள் அது கரூர் வந்து ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் செழிப்பான இடம் வறுமை ஆமா அது வந்து இருக்கல அவங்கள்ட்டையும் நான் பழகியிருக்கேன் ஆனா அதே மாதிரி காரைக்குடியிலையும் வேலை பார்த்தேன் அதே மாதிரி கோயமுத்தூர்ல வேலை பார்த்தேன் ஆனா கோயமுத்தூர் மக்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் பண்பாளர்கள் அதாவது மதி சட்டத்தை மதிக்கக்கூடியவர்கள் ஏ யார்ட்டையும் அன்பாக பேசக்கூடியவர்கள் ஒரு நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் சொன்னால் அதை செய்யக்கூடியவர்கள் இப்படி ஒரு பலதரப்பட்ட அதுக்கப்புறம் நான் சென்னையில் காஞ்சிபுரத்துலாம் வேலை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் கோயமுத்தூர் தான் ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சிகள் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய திருப்பங்கள் நான் வாழ்க்கையில் சில சாதனைகள் எல்லாமே கோயமுத்தூரில் எனக்கு நிகழ்ந்தது ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் சொல்லுங்க ஐயா அந்த அதாவது முத முத டிஎஸ்பி காரை கரூரில் இருக்கும்போது அப்போ உள்ள ஒரு எம்எல்ஏ அவர் வந்து மெட்ராஸ் போகிறாரு போகும்போது அப்போம்லாம் இப்படி செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது போனில் அடித்து நான் வந்து இப்படி ரயில்வே ஸ்டேஷன் நான் வந்து சென்னைக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிறாரு எனக்கு ஒன்றும் புரியலை ஏன் அவர் ரெண்டு மூணு இடம் அடிச்சிட்டாரு அதனால் எங
ஏன்னா கருவூரை நான் பாதுகாத்துக்கோங்க நான் போகிறேன் நீங்கள் கருவூரை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கோங்க சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டாங்க இல்லை இதுக்கு முன்ன டிஎஸ்பி தான் அவரை போய் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் சென்ட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க நான் எனக்கு அது 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 உடன்பாடு இல்லை நான் என்னை பொறுத்தவரை ஒரு காவல்துறை அதிகாரி காக்கி சட்டை அணிந்திருக்கிறது என்றால் ரூல் ஆஃப் லா என்பார்கள் சட்டத்தின் படிதான் ஆட்சி நடத்தணும் சட்டப்படி தான் நடக்கணும் நம்ம வந்து மக்களுக்காக இங்கே வேலை செய்ய வந்திருக்கோம் அதனால் நம்ம நியாயமாகவும் நேர்மையாகவும் மக்களுக்காக தான் வேலை செய்யணும் தர இப்படி வந்து அவர்கள் வெளியூருக்கு போகிறது சென்ட் ஆஃப் பண்ணலாம் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு வைராக்கியம் நான் போகலை அது அவர் கொஞ்சம் மன வருத்தம் தான் ஆனால் நான் வந்து அதை படலை என்னோட என்ன பொறுத்தவரை நியாயம் நீதி நேர்மை அது காக்கி சட்டை அணிந்தவனா காக்கி சட்டை அணிந்தவனா இப்படித்தான் இருக்கணும் காக்கி சட்டை அணிந்திருந்தால் இப்படித்தான் வேலை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் இருந்தனால நான் அந்த இடத்துக்கு நான் போகலை இது ஒரு நிகழ்ச்சி அதே மாதிரி நான் கா விருத்தாச்சலத்தில் இருக்கும்போது அங்கே நான் மக்கள் கூட ரொம்ப ரொம்ப அந்யோன்யமாக இருந்தேன் நிறைய பேர் என் வீட்டுக்கே நிறைய கூட்டங்கள்லாம் வரும் அங்கே அவங்கள நேர்லேயே பேசுவேன் அது ஏழை எளியவர்கள்லாம் அதிகமாக செய்வேன் இப்படி ஒரு நிகழ்வு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் காரைக்குடி இப்படி காரைக்குடியில் நான் குற்றத்தை நிறைய கண்டுபிடிச்சேன் ஆனால் கோயமுத்தூர் போனபோது தான் அங்கே நடந்த நிகழ்வுகள் அங்கே வந்து ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் கோயமுத்தூர்னா என்ன நிகழ்ச்சி தெரியும் இரு பிரிவிற்கு ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆமாம் அதில் வந்து நான் வந்து அப்போ உள்ள ஐஜி டிஜிபியாக இருக்கிற வால்டர் தேவாரம் காரைக்குள்ள இருக்கும்போது மாசானமுத்து நீ வந்து கோயம்புத்தூருக்கு செய் அங்க ஒரு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையா இருக்கு நீ அங்க போகணும்னு சொன்னாங்க இரவோடு இரவாக நீங்க செல்ல நீங்க உடனே போயிடணும் சொன்னா இரவோடு இரவாக போனேன் அங்க எனக்கு கோயம்புத்தூர் பத்தி இதுக்கு நான் போனதும் இல்லை நான் அதை பார்த்ததும் இல்லை அங்க உள்ள தெருவுலாம் எனக்கு தெரிய தெரியாது போனக்கு ஒவ்வொரு தெரு ஒரு மாதிரியா இருக்கு இங்க போனா கூட்டம் அங்க வருது அங்க இருந்தா கூட்டம் வருது என்ன தெரியல அங்கத்தான் நான் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதற்கு நான் அதிகமாக சிரத்தை எடுத்து சட்ட ஒழுங்கை நிலைப்பாட்டினேன் ஒழுங்கு அமைதி நம் மக்களுடைய வெல்ஃபேர் தான் முக்கியம் ஒரு நாட்டினுடைய அமைதி தான் முக்கியம்னு அங்கே நான் நிலைநாட்டினேன் அதில் சில எதிர்ப்புகள்லாம் வந்துச்சு அந்த எதிர்ப்புகள்லாம் மீறி ஒரு தீவிரவாதம் வரக்கூடாது நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு தீவிரவாதம் ஆகாது என்ற நிலையில் அதை வந்து அங்கு உள்ள கமிஷனர் மிஸ்டர் கணேசன் ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர்களுடன் சேர்ந்து நாங்கள் வந்து அதை இரும்பு கடன் கொண்டு அடக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் அதை அடக்கியும் காட்டணும் அமைதியும் திரும்பிச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு அந்த சட்ட ஒழுங்கை பொறுத்தவரை ஐயாவோட இணைப்பு வந்து கட்டாயம் இருக்கு ஆமா கேக்குதா கேக்கு கேக்கு அதுதான் அந்த நிகழ்வு அது நடந்துச்சு சரி சரி ஐயா நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் அந்த கோயம்புத்தூர்ல நான் அப்போ நான் டிஎஸ்பி தான் இருந்தேன் அதாவது ஏசி அசிஸ்டன்ட் கமிஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அங்க டிப்டி கமிஷனர் போனேன் அப்போதுதான் அந்த கான்ஸ்டபிள் செல்வராஜி வந்து கொலை செய்யப்பட்டார் அதனுடைய உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கோயம்புத்தூரிய தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சது அந்த நேரத்துல நான் வந்து சட்டம் ஒழுங்க பாதுகாக்கல நான் வந்து ஒரு நம்ம அங்க வந்து ஒரு ஹெட் குவார்டர்ஸ் டிசியா இருந்தேன் ஆனா அங்க உள்ள கமிஷனர் கலெக்டர் டி ஏடிஜிபி எல்லாரும் வந்தவங்க நீங்கள் சட்ட ஒழுங்கை நீங்கள் நிலைநாட்டுங்கன்னு சொன்னோன்னே ஒரு ஆறு மணி நேரத்தில் மிலிட்ரியெலாம் வந்திருந்தது அப்படி அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு ஆறு மணி நேரத்தில் என்னால் முடிந்தளவு ரொம்ப இரும்பு கடன் கொண்டு நடவடிக்கை எடுங்கன்னு கலெக்டர் மைக் லைட்டில் எல்லாரும் சொன்னாங்க இரும்பு கடன் கொண்டு அந்த ஒரு சூழ்நிலையை அடக்கி ஒரு ஆறு மணி நேரத்தில் மீண்டும் ஒரு அமைதி எழுவதற்கு நான் கோயம்புத்தூரில் ஒரு கடுமையான என் உயிரையும் துச்சமாக நினைத்து நான் அதை செயல்படுத்தேன் ரொம்ப உண்மையிலே பெருமையா இருக்கு ஐயா நம்ம நம்ம மண்ணில இருந்து போய் எல்லா மாவட்டத்தையும் வந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணி இவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணிருக்குது ஏன்னா இப்போ எல்லாம் வந்து எல்லாமே ஈஸியா நடந்துருது டெக்னாலஜி வச்சு அப்போ உள்ள காலகட்டங்கள்ல அப்படி பண்றதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம அந்த டெக்னாலஜி பத்தி பின்னாடி பேசுவோம் அஹ் ஐயா இன்னொரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்கணும் அதாவது இப்படி நீங்க வந்து இவ்வளவு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா இவ்வளவு கம்பீரமா கட்டுக்கோப்பா இருக்கிறதுல வந்து நீங்க கொஞ்சம் நிறைய இதுவும் பேஸ் பண்ணிருப்பீங்களே அதாவது ரொம்ப ஹானஸ்டா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிற போலீஸ் ஆபிசர்ஸ்க்கு வந்து இப்ப நீங்க சொன்னீங்க பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாம் நீங்க உங்க ஸ்டைல்ல தான் இருப்பீங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்ககிட்ட இருந்தும் வேற விதமான பின் விளைவுகள் எல்லாம் வந்திருக்குமே அவன் வந்துச்சு அதான் ஒரு எட்டு மாசத்துல கருவில இருந்து என்ன டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க எட்டு மாதம் நான் வேலை பார்த்தேன் நான் மக்கள் எல்லாம் எம்எல்ஏ ரொம்ப அன்பா இருந்தாங்க அதே மாதிரி அஹ் விருத்
அவரு என்ன நினைக்கிறாருன்னா எம்எல்ஏ என் வீட்டுக்கு நிறைய கூட்டம் வரதை பார்த்தா அவருக்கு கொஞ்சம் பொறாமை ஆயிட்டு எல்லாம் டிஎஸ்பி வீட்டுக்கு போகிறாங்க நம்ம கூட அவரே செய்கிறாரு அப்படின்னு அதில் அவர் என்னுடைய என்ன மாற்றிட்டார் ஆனால் பின்னால் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை அங்கே ஏற்படுச்சு ஏற்படுச்ச உடனே அவர் வந்து அந்த சார் டிஎஸ்பி அவர் இருந்திருந்தாருனா மாசானம் திருந்தினா நடந்திருக்காருன்னு சொன்னார் அதில் இன்னும் ஒரு சின்ன என்னென்னா நான் டிஎஸ்பி விருத்தாச்சலத்தில் இருக்கும்போது தான் நம்முடைய பழைய நம்ம மாண்புக்கு பாரத பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை செய்யப்பட்டார் ஓ அது வந்து நான் டிஎஸ்பி விருத்தாச்சலம் எனக்கு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு என்னுடைய ஜாங்கிட் ஐபிஎஸ் அவர் தான் வந்து என்னுடைய எஸ்பி அவர் என்னை கூப்பிட்டு கோடு வேர்டில் சொல்கிறார் மாசானமுத்து நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் எஸ் எஸ்ன்னு சொல்லுவேன் என்கிட்ட பதிலே கேட்கக்கூடாது அப்படின்னார் சரி சார் அப்படின்னேன் ராஜீவ் காந்தி ஸ்ரீபெரும்புதூரில் த்ரீ நாட் டூ அப்படின்னா சொன்னார் அதில் டேக் ஆல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னார் அதனால் சரி சார் என்று நேரே அதனால் நான் வந்து எங்கள் இன்ஸ்பெக்டர்லாம் கூப்பிட்டு என்கிட்ட லைட்னிங் கால் போட்டு பேசுங்கன்னு அவங்ககிட்ட சொன்னேன் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கணும் எல்லாம் போ மொபிலைஸ் பண்ணுங்க ஆட்கள்லாம் மொபிலைஸ் பண்ணு சொன்னோன்னே அங்கே எனக்கு வந்து ஹைவேஸ் இருக்கு நேஷனல் ஹைவேஸ் அதாவது சென்னை டு திருநெல்வேலி திருச்சி இருக்கல அதில் வந்து பஸ் எல்லாம் கொளுத்த ஆரம்பிச்சாங்க நான் உடனே என்ன இங்கே நைட்டு முழுக்கும் தூங்கலை எல்லா டிஎஸ்பி மீது எல்லா வண்டி வந்த அங்கே வேணம் மறைச்சிட்டேன் என்னுடைய லிமிட்டை தாண்டி அந்த திருச்சி பார்டரில் நிப்பாட்டிட்டோம் அதே மாதிரி இங்கே விழுப்புரம் பார்டரில் நிப்பாட்டிட்டேன் என்னுடைய வண்டியை வந்ததெல்லாம் என்னுடைய மூணு ரயில் மூணு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருந்துச்சு என்னுடைய அந்த லிமிட்டில் அதை ஹைவேஸில் அங்கே கொண்டு எல்லா மக்களையும் பாதுகாப்பாக அந்த காரெல்லாம் கொண்டு நிப்பாட்டி அவங்களுக்கு நைட்டில் டீ கீ ஏதாவது வாங்கி கொடுங்க அவங்க எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாதுன்ட்டு என் லிமிட்டில் ஒரு கார் கூட எரியப்படலை ஒரு மக்களுக்கு சேதாங்கலை நிறைய வந்து அப்போ உள்ள ரூலிங் பார்ட்டியினுடைய நிறைய பந்தல் இது நிறைய அப்போ எலெக்ஷன் டயம் எலெக்ஷன் வரக்கூடிய டயம் எலெக்ஷன் கேம்பெயின் தான் வந்தார் அடிச்சு நொறுக்குறாங்க ஆமாம் மே மாதம் மே டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நடந்துச்சு அப்போ நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் கண்டுக்கல அவங்களுடைய கோபத்தில் பண்ணுறாங்கன்னு அதுக்கப்புறம் காலையில் அண்டை வந்து நான் வந்து தூங்கவே இல்லை இரவு முழுவதும் என்னுடைய அமைதியாக இருக்குது என்னுடைய இது எஸ்பி எஸ்பியெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க ஆனால் காலையில் அந்த ராஜீவ் காந்தியுடைய இறக்கும் போது ஒரு ராஜதுரை அப்படின்னு திருநெல்வேலிக்காரர் அவர் இன்ஸ்பெக்டர் இறந்து போயிட்டார் அவர் உடனே எனக்கு அங்கேருந்து அவர் வால்டர் அவங்க வந்து இது பண்ணி அவருடைய ஃபேம் எல்லா ட்ரெயினும் நின்றுட்டாங்க விருத்தாச்சலத்தில் இருந்து எல்லா ட்ரெயின் நின்றுட்டு அதுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்கோம் அதில் அதில் தான் அவங்க குடும்பம் வாராங்க ராஜ்யத்தோடைய குடும்பம் வாராங்க ஆனால் அந்த குடும்பம் வாரது அவங்க நீங்கள் சென்னை கொண்டு சென்னைக்கு நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரணும்ட்டாங்க எப்படி கூட்டிகிட்டு வர இங்கே ரோடு புறம் பிளாக் ஆகிருக்கு ரோடே இருக்குது அதனால் எனக்கு அப்படி சொன்ன உடனே நான் உடனே ஒரு தே அடி ஐடியா பண்ணேன் உடனே அவங்க கூப்பிட்டேன் இல்லை ஒரு கிரிட்டிக்கல் உடம்பு சுகம் இல்லை அவங்களுக்கு அவங்கள உண்மையை சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு போலீஸை கன்மேனை ஒரு வேன் மின்ன வச்சு அது மேலே ஒரு கருப்பு கொடியை கட்டினேன் அதாவது ஒரு கருப்பு கொடி கட்டினா ஏதோ வந்து ஒரு துக்கமான இதுக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க அதை யாரும் தடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு ரெண்டு வேனில் கருப்பு கொடியை கட்டி ரெண்டு கான்சோல போட்டு அந்த வேனை அனுப்பிட்டேன் ஆனால் வேணு வந்து எந்தவித பிரச்சனையுமே இல்லாமல் சென்னையில் போய் அவங்க சேர்ந்துட்டாங்க அதுக்கு வந்து வால்டர் தேவாரா அவர்கள் அவங்க ஒரு பெரிய பாராட்டு கடிதமே எனக்கு எழுதினாங்க அதாவது ரொம்ப சமயோச பு புத்தினால நீங்கள் வந்து அந்த ஃபேமிலியை எந்த ப்ரா பிரச்சனையும் இல்லாமல் இப்படி எண்டைய தமிழ்நாடே எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் அமைதியாக கொண்டு சேர்ந்தல அது உங்களுடைய பாராட்டுக்கள்னு எனக்கு ஒரு பெரிய கம்மண்டேஷன் லெட்டரே இந்த வால்டர் டிஜிபி எனக்கு எனக்கு கொடுத்தாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது என்னுடைய கடமை ஒரு குடும்பத்தை அவருடைய அவருடைய கணவருடைய இது இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் கொண்டு சேர்த்தோம்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சட்ட ஒழுங்கு அதில் அதிகமாக நல்லபடி பார்த்தேன் அப்படின்னு எஸ்பி டிஐஜி எல்லாரும் என்னை பாராட்டினாங்க ரொம்ப அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி அதாவது ஒரு நம்ம நீங்க சொல்ல சொல்ல எங்களுக்கு காட்சிகளாக அது விருந்து அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளவு முக்கியமான தமிழகத்தினோட மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அது சோகமான நிகழ்வு அதில் வந்து நடந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் சொல்லும் போது எங்களுக்கு அப்படி காட்சிகளாக போச்சு அது போக வால்டர் தேவாரமும் நம்ம ஊருக்கார் தான் இல்லையா நாசரேத் பக்கமாக அவருக்கு ஆமாம் அவருக்கு வந்து ஆக்சுவலாக அவர் வந்து நாகர்கோவில் சைடு பட் அவங்க இருந்தது வந்து மூணாறு மூணாறு அவங்க ஃபேமிலியாக இருந்தது நாகர்கோவில்
அதாவது எதையுமே அவர் வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லையும் எந்த குறிப்புமே எழுத மாட்டார் பேசுவார் பேசிட்டு உன் பேர் என்ன உன் நம்பர் என்னெல்லாம் கேட்பார் அங்கே போயிட்டு அவர் எந்த குறிப்பும் எடுக்க மாட்டார் அதுக்கும் அங்கேருந்து ஒரு ஒரு நாலு பக்கம் மூணு பக்கத்துக்கு நோட்ஸ் வரும் யார் என்ன பேசுனா யார் பேர் யார் நம்பர் என்ன நடந்ததை அவருடைய அந்த பேசுனத கான்வர்சேஷன் பூரா அவர் ரிட்டர்னில் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான போலீஸ் ஆஃபீஸர் இப்படி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரை வேறு எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அருமை அருமை ஐயா எங்களுக்கு மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்படின்னாலே இந்த கிரைம் த்ரில்லர் த்ரில்லர் ஞாபகம்லாம் ஞாபகம் வரும் சினிமாங்கள்லாம் பார்த்துருப்போம் நிறையா கொலை வழக்குகள்லாம் நிறைய நடந்திருக்கும் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் துப்பு துளக்கிறது அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மலையாள படங்கள் ரொம்ப அதை பற்றி நிறைய அந்த படமாக இருக்கும் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு கூட நேரத்துக்கு கூட ஒரு படம் போர் தொழில்னு ஒரு படம் பார்த்தோம் அதில் அந்த அளவுக்கு வந்து பயங்கர அதுவுமே வந்து இந்த மொபைல் ஃபோன்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி உள்ள படமாக தான் எடுத்திருக்காங்க ஆமா டெக்னாலஜி இல்லாம அவங்க எப்படி புலனாயிடுறாங்க அந்த கிரைம் சீன் எப்படி பண்றாங்க அதெல்லாம் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ உங்களோட நீங்க கிரைம் பிரான்ச்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் ஏதாவது வித்தியாசமான கொலை வழக்குகள் நீங்க சந்திச்சிருக்கீங்களா அதை பத்தி சொல்லுங்க அதாவது நான் டிஐஜி விழுப்புரம் அப்போ வந்து ஜெர்மன் காரர் ஒரு ஆளு பாண்டிச்சேரியில் ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கார் ஓ அவர் வந்து இங்க வந்து ஒரு பிராமின் லேடிய கல்யாணம் முடிச்சு ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு ஆனால் அவங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் அவர் தனியாக இருக்கார் அவர் வந்து இங்கே இங்கே அதாவது இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கார் அவர் இது அவருடைய ஃபேக்ட்ரிலாம் வந்து கா பாண்டிச்சேரியில் இருக்கு பாண்டிச்சேரி இருப்பாங்க ம் ஆமாம் 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 அதில் இந்த இதில் இருக்குல்ல இவர் வந்து இங்கே வீடு ஒரு பெரிய ஒரு பத்து ஏக்கரில் ஒரு பங்களா கட்டி நடுவில் பங்களா ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாம் செய்து அவர் அப்பவுமே டிஜிட்டல் முறையில் லாக் பண்ணியிருக்கார் அவர் உள்ளே போனோம்னா யாரும் உள்ளே போக முடியாது அந்த அளவுக்கு லாக் பண்ணி வச்சிட்டாரு வீட்டுக்குள்ளே போனாலும் அவரை வந்து அப்பவுமே வந்து அந்த நம்பர் லாக்னு சொல்லுவாங்களே அதை மாதிரி போட்டு இந்த டிஜிட்டலாக போட்டார் மாக முடியாது அவருக்கு ஒரு இரநூறு கோடி ரூபா சொத்து இந்த அம்மாவுக்கு கருத்து வேறுபாடு வந்த உடனே இந்த அம்மா அவரை மர்டர் பண்ணணும்னு கூலிப்படையை வச்சு மர்டர் பண்ணிட்டாங்க மர்டர் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அவர் நைட்டில் ஒரு ஏழு எட்டு ஒம்பது மணிக்கு வாராறு பாண்டிச்சேரியிலேருந்து காரில் இறங்கி உள்ளே போகும்போது அங்கே நிறைய அப்போ வந்து லைட்டு ஆஃப் ஆனால் கூட ஆஃப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அவர் வந்து நிறைய பேட்ரிலாம் வச்சு லைட்டுக்கு ஆஃப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக பண்ணி அதில் போய் அந்த டிஸ்டில் வாட்ரு இருக்கான்னு பார்க்க போகிறாரு பின்னால் வந்து அவர் முகத்தை மூவியாக அடித்து அவரை இழுத்துக்கிட்டு போய் தரதரான்னு இழுத்துட்டு போய் கொண்டு போட்டாங்க இதில் இந்த கேஸை கண்டுபிடிக்க முடியல நான் இன்னும் மறுநாள் காலையில் போய் ஸ்பாட்டை பார்த்தேன் எஸ்பி வந்தாங்க பார்த்தோம் கேஸை கண்டுபிடிக்க முடியல உடனே ஓ எங்கள் ஐஜி சொன்னாங்க இதை சிபிசிடிக்கு மாற்றிடலாம்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் வேண்டாம் சார் நீங்கள் பெர்மிஷன் கொடுத்தேன்னா நான் அந்த கேஸை கண்டுபிடிக்கேன் அப்படின்னா அப்படியா கண்டுபிடிக்கல இருந்தாலும் நான் ஒரு டிஎஸ்பி ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு டீம் உருவாக்குனேன் உருவாக்கி என்ன செஞ்சேன் இதில் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ஷன் பண்ணேன் அப்போ ஒரு இதில் வந்து அதில் வந்து அங்கே கடலூர் ஜெயிலில் ஒரு ஆள் இருக்கான் அவன்கிட்ட சில இன்ஃபர்மேஷன் கே க க கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க அப்போது வந்து இந்த மைக்ரோஃபோன்லாம் கிடையாது எனக்கு வந்து ஒரு ஆள் ஃபாரின்லேருந்து இந்த மைக்ரோஃபோன் ஒரு கண்ணாடி கண்ணாடி போட்டால் அது அப்படியே ஓடும் அதுலேயே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் அவங்க வந்து கொடுத்தாரு அதனால் நான் அது பெண் இந்த இதெல்லாம் கொடுத்தோம்னா நான் அந்த டிஎஸ்பியை கூப்பிட்டு உதயகுமார்னு டிஎஸ்பி அவரை கூப்பிட்டு உங்கள் டீமை உங்களுக்கு வேண்டிய டீமை ஃபா ஃபார்ம் பண்ணுங்கண்ணே அப்போ வந்து அங்கே க நம்ம க கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த ஒரு ஒரு விஜயகுமார் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அவங்களாம் டீம் ஃபார்ம் பண்ணி நாங்கள் பார்த்து இந்த அந்த அக்யூஸ்டுட உள்ளே போய் ஒரு அக்யூஸ்டை அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போய் அவங்க கூட கான்வர்சேஷன் பண்ணி இது பண்ணால் அவன் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான் இவன் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டான் எல்லாத்தையுமே இந்த பே பேனாவை வச்சு ரெக்கார்டு பண்ணி அவங்க உணர்ந்து வெளியே போட்டால் எல்லாம் சொல்லிட்டான் அந்த அம்மா தான் செஞ்சது இன்னென்னாரெலாம் அக்யூஸ்டு இப்படி இப்படிலாம் செஞ்சோம்னு சொல்லிட்டாங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் ஆயிட்டு எங்கள் ஐஜி என்ன மாதம் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னீங்க இன்னும் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்காங்கன்னார் டிஜி கேட்காங்கன்னார் இல்லை சார் கண்டுபிடிச்சப்போம் ப்ராக்ரஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் இந்த இதெல்லாம் ரெக்கார்டு பண்ணி வச்சு அந்த டிஎஸ்பி அந்த இன்ஸ்பெக்டர் அவங்களுடைய மற்ற டீம் ஆஃப் கான்ஸ்டபுள்லாம் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு டாக்டர் ஒரு டாக்டர் கடலூர் ஒரு
அந்த டம்மியை வச்சு எப்படி க க க க கெட்டுறது அந்த டம்மியை பிடிச்சி மூக்க வச்சு இருக்கிறதுக்கு ஒரு தான் கையோ கயிறை போட்டு இருக்குதான் எங்க அவருடைய கழுத்துல அவங்க ஒரு தான் மூக்க வச்சு முகத்துல அவக்கிறான் அதனால அவர் மயக்க மாறாரு அவன் அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு போறான் அந்த டம்மியை இழுத்துக்கிட்டு போனாங்க எப்படிலாம் சொன்னோம் அந்த டம்மியை இழுத்துக்கொண்டு அங்கே போட்டுருக்காங்க இப்படி எல்லாத்தையும் இருக்காடு பண்ணி அந்த கேஸை கண்டுபிடிச்ச உடனே எங்க ரொம்ப பாராட்டினாங்க எங்க டிஜியும் ரொம்ப பாராட்டி ரொம்ப இது பண்ணாங்க அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான கேஸு எல்லாம் அதே மாதிரி ஒரு கிரைம் கேஸு அதாவது ஒரு வேப்பூர்னு ஒரு இருக்குது என் லிமிட் தான் அப்புறம் டிஐஜி தான் விழுப்புரம் தான் அப்போ வந்து இந்த திருச்சியிலேருந்து ஒரு ரெண்டு கோடியே எழுபது லட்சம் பணம் ஒவ்வொருக்கும் ஒரு ஐநூறு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் கட்டி அப்போ ரெண்டாயிரம் கட்டு அதை ஒரு மூணு மூணு லட்சமாக கட்டி ஒரு வேனில் அனுப்புகிறாங்க ரெண்டு பேர் போட்டு ஒரு வேனில் அனுப்பி அந்த வேனு மெட்ராஸுக்கு வந்து இவங்க அங்கே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இதுக்கு இது அங்கே இருக்குது அந்த பேரை சொல்ல விரும்பலை அந்த கடை பேர் அங்கேருந்து அவர் ஓனர் அனுப்புகிறாரு இதை அங்கே உள்ளவன் வாட்ச் பண்ணுறான் ஏன்னா அந்த கடையில் வேலை பார்க்குறேன் இப்படி முதல்ல இப்படி லட்சம் கோடி கணக்கில் போகுது ஒரு வேனில் போகுது சும்மா செக்யூரிட்டி இல்லாமல் ரெண்டு பேர் தான் போகிறாங்கன்னு சொன்னோன்னே அந்த கடையில் வேலை பார்க்குமே ஒரு பேட் கேரக்டர்ஸ் அங்கே உள்ள ரெண்டு மூணு பேட் கேரக்டர் சொல்கிறான் பேட் கேரக்டர்ஸ் வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு பேட் கேரக்டர் பேட் கேரக்டர் சொல்லி அவங்க இந்த வேலை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இங்கே ஏதோ ரெண்டு கோடியே எழுபது லட்ச ரூபா கேஷாக போயிட்டு இருக்கு அதை வேப்பூர் ஊரில் மறிக்காங்க அவ வேனில் வந்து மறிக்காங்க இவங்க வந்து ரொம்ப சாதாரண ஆட்கள் இவன் அந்த அந்த அளவுக்கு இப்படி அனுப்பி செக்யூரிட்டிலாம் கிடையாது உடனே அந்த 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 அது பூரா பாக்ஸில் இருக்கு அந்த பணம் பூரா பாக்ஸில் இருக்கு அந்த பாக்ஸை எப்படி இவங்க வண்டியில் ஏற்றிட்டு அவனை பின்னால் எல்லாத்தையும் ஏற்றி அந்த இவங்க ஒரு டிரைவர் வண்டி ஒரு காட்டுக்கு கொண்டு போய் விட்டு அந்த வந்த வாங்கல ரெண்டு பேரை பின்னால் அழைச்சி உள்ளே கொக்கி போட்டு ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இது எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கவே முடியல எங்கே இன்ஃபர்மேஷனே தெரியல நாங்கள் வந்து அங்கே அவங்கள வேலை பார்த்த இடத்துல பார்க்க முடியல ஒரு மாதம் ஆகிட்டு முடியல அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய ஐஜி இப்போ அவர் டிஜிபி ஆகிட்டார்னா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அப்படின்னு அவர் ஒரு குழு சொன்னார் மாசானமுத்து நீங்கள் வந்து இங்கே திருச்சியை போய் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆளை பிடிங்க பாருங்கன்னு சொன்னோன்னா ஒரு ஆளை செக்யூர் பண்ணோம் செக்யூர் பண்ணோன்னா அவன் வந்து சொல்லிட்டான் ஆமாம் சார்னு சொல்லி அதனால் இரவோடு இரவாக எங்கள் ராஜேந்திரன் ஒரு அப்போ அவரும் டிஜி ஆகிட்டாங்க அவர் தான் எங்களுடைய ஐஜி ஏடிஜிபி அவங்க ஒன்றா மாசான வந்து இவர்கள் கோர்ட்டு ட்ரிச்சி அப்படின்ட்டாங்க சரிட்டா நைட்டோட நைட்டாக போய் அந்த ஒரு ஆளை வச்சு அந்த ரூபாய் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு தான் ஒரு கோடியே இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா அவன் ஒரு பையில் சும்மா 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 சாதாரண பையில் ஒரு கோடி இது செவந்துட்டு வரான் செவந்துட்டு வந்தால் அவன் எங்கே போகிறான்னா அவனை பா அவன் பார்க்க போனால் அவன் எல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு நெல் அப்போ பரன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நெல்லுக்குள்ளே கொண்டு வச்சுக்கிட்டான் நெல்லுக்குள்ளே வந்தவுன்னா அவன் சித்தப்பா இதை திருடுவதுக்காக அவன் இவனை கொலசி எதுக்கு முயற்சி பண்ணுறான் எது இந்த பணம் கொடுத்தான் எப்படி தான் போது பாருங்க ஒரு சைக்கிள் போது பாரு நாங்கள் வந்து ராத்திரியாக ராத்திரியாக அந்த அந்த மாமாவை பிடிச்சிட்டான் மாமாவை பிடிச்சோன்னா அவன் வந்து ஐயா இப்போ தான் நான் ஒரு ஒன்னே கால் கோடியை கையில் கொடுத்தா ஒரு பையில் கொண்டு போகிறான் எங்கே கொண்டு போகிறான்னா இங்கே கொண்டு போகிறான் அவனை போய் பார்க்குறதுக்கு ஒரு பார்ட்டி அனுப்பி பார்த்தா அவன் இன்னொரு ஆள்கிட்ட கொடுத்தம்னா அவனை பார்த்தா அவனை பார்த்தா நான் இப்போ தான் சார் இந்த ஒரு கோடி இரு என்ட்ட வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சத்து கொடுத்தன்ட்டு இவன் பத்து லட்சத்தை எடுத்துக்கிட்டான் யார் அவங்க இப்போ அவனை கொண்டு வச்சவன் பத்து லட்சத்தை எடுத்துக்கிட்டான் அவன் அங்கிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போக ராத்திரி அந்த டீமை போனால் அவன் போய் ஒரு லாயர் வீட்டில் போய் சரண்டர் ஆகிட்டான் லாயர் இவனை காலையில் கொண்டு போய் கோர்ட்டில் போய் சரண்டர் ஆக போயிட்டார் நாங்கள் கோர்ட்டுக்கே போய் இவனை தூய்ட்டு வந்தோம் தூய்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இவனை வந்து பார்த்தா அறுபத்தஞ்சு லட்சம் தான் இருக்குது ஒன்னேல் லட்சம் தான் ஐம்பது லட்சம் தான் லாயர் எடுத்துக்கிட்டான் இப்படி ஓவராக பிச்ச ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் ஒன்னேகால் கோடியை பிச்சுட்டாங்க மாறி எடுத்து லாயரெல்லாம் பிடிச்சி கொண்டாந்து அவன் வீடெல்லாம் போய் சரிச்சு பண்ணி எல்லாத்தையும் ரிக்கவர் பண்ணி ஒரு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய அவன் வந்து ரிக்கவரி பண்ணிட்டான் மாதிரி மற்ற இல ஒரு இடத்துல ஒரு நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் இப்படி ஒரு கோடியே பத்து ரெண்டு கோடியே பத்து லட்ச ரூபாய் ரிக்கவரி பண்ணோம் அதில் உண்மையில் எங்கள் டிஜி ஏடிஜி எல்லாரும் அதை ஒரு பெரிய அதை டிஸ்பிளேலாம் பண்ணி ரொம்ப பாராட்டி எங்களுக்கு ரொம்ப வெகுமதியெல்லாம் கொடுத்து எங்களை இருந்தேன் இது கிரைம் கேஸில் ரொம்ப சஸ்டைன்டு அதாவது முயற்சி பண
அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வேலை போயும் போது சேலஞ்சஸ் தான் நிறைய போலீஸ் ஆஃபீஸர் சேலஞ்சஸை மீட் பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு அணுவும் நிறைய கிடைக்கும் இப்போ சேலஞ்சஸை மீட் பண்ணதுக்கு அதாவது பிரச்சனைகளை சந்திக்க பயப்படுறாங்க பயப்படும் போது இவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸே கிடைக்காது பிரச்சனையை பிரச்சனையை மீட் பண்ணால் தான் அந்த பிரச்சனையை மீட் பண்ண சால்வு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இப்போ சொல்யூஷன் கிடைச்சா தான் நம்மளுக்கு அனுபவம் கிடைக்கும் அனுபவம் கிடைச்சா தான் நம்மளுக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் இப்போ அது வந்து கொஞ்சம் அதை பேக் அடிக்காங்க பல பிரச்சனைகள் அதில் பேக் அடிக்காங்க அதுவும் நல்ல திறமையாக எங்கள் டீம் போலீஸ் டீம் எஸ்பி ஏடிஎஸ்பி ஒரு பெரிய டீமே ஒர்க் பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சோம் ரொம்ப நல்லா பாராட்டினாங்க சூப்பர் சூப்பர் ஐயா அது போக நீங்க நிறைய தமிழக தலைவர்களோடையும் நெருங்கி பழகிருப்பீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க அது மட்டும் இல்லாம என்னென்ன விருதுகள் நீங்க நிறைய ஒவ்வொரு வழக்குக்குமே உங்களுக்கு பாராட்டுக்கள் வெகுமதிகள் கிடைச்சிருக்கோம் சோ மெடல் வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா உங்க போட்டோ எல்லாம் பார்க்கும்போது நாங்க நிறைய மெடல் பார்த்தோம் சோ அதே மாதிரி வீர பதக்கங்கள் ஏதாவது அதை பத்தி சொல்லுங்க அதாவது நம்ம தமிழக அரசியல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இருந்து நான் பணி செய்யறேன் டிஎஸ்பியா இருக்கும்போது இந்த அரசியல் சிஎம் அவங்களோட பழகுவதற்கு ரொம்ப சான்ஸ் ரொம்ப குறை ஆனால் எஸ்பியாக இருக்கும்போது பார்ப்பா ஏன்னா எஸ்பியாக இருக்கும்போது அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஆல் இன் ஆல் அந்த சூ டிஸ்ட்ரிக்ட் சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் தான் நான் காஞ்சிபுரத்தில் எஸ்பியாக இருந்தேன் அங்கே மடத்துக்கு எல்லா தலையும் வருவாங்க அதாவது அத்வானிஜி வந்திருக்காங்க இப்போ உள்ள பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிஜி வந்து அப்போ வந்து குஜராத்தில் சிஎம்மாக இருந்தாங்க அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பந்தோஸ் கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் மேல்மருவத்துக்கு அத்வானிஜி வந்தாங்க அவங்களும் பந்தோஸ் கொடுத்தோம் நிறைய லீடர் வந்திருக்காங்க டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கு மடத்துக்கு வரல அவங்க வந்து நான் ஐஜி நான் கமிஷனர் திருச்சியில் இருக்கும்போது வந்திருக்காங்க கோயம்புத்தூர் வந்திருக்காங்க எல்லாருடையும் பழகியிருக்கோம் ஆனால் தமிழக அரசியல் நம்ம பழக்கும்போது முன்னாள் நம்முடைய மாண்புமிகு டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் அவர்களுடைய இதில் தான் என்னென்னா அந்த டிஎம்கேல தான் எனக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் ஆகிடுச்சு நான் டிஎஸ்பி ஆகி ஏடிசி ஆனதும் டிஎம்கே பிடில் ஏடிசி ஆகி எஸ்பி ஆனதும் டிஎம்கே பிடில் எஸ்பி ஆகி டிஏஜி ஆனதும் டிஎம்கே பிடில் டிஏஜி ஆகி ஐஜி ஆனதும் டிஎம்கே அது அதனால் அந்த நம்முடைய அவர் வந்து என்னென்னா ரொம்ப சாஃப்ட் ரொம்ப அதிகமாக பேச மாட்டாங்க அதை நம்மளை அப்போ அவங்க அவங்க கொஞ்சம் உழ உடல் தளர்ந்த நிலை அப்போ நம்ம பேசுவாங்க நல்ல அழகாக பேசுவாங்க நல்ல என்ன சட்ட உடல்லாம் நல்லா இருக்கா நல்ல மக்களுக்கு சேவை செய்யுங்க நீங்கள் மக்களுக்கு தான் சேவை செய்யணும் அதுக்கு தான் நீங்கள் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கீங்க அதனால் நீங்கள் வந்து நியாயமாக நேர்மையாக பண்ணுங்கள் நீங்கள் நல்லா செஞ்சால் தான் எங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நல்ல பேர் கிடைக்கும் அப்படிம்பாங்க அதனால் நான் வந்து எந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் நம்ம அந்த ஆட்சிக்கு நேர்மையாகவும் அதை வந்து ஒரு உண்மையாகவும் நம்ம பணி செஞ்சிருக்கோம் இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் முன்னாள் நம்முடைய மாண்புமிகு செல்வி ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் அவர் கூட எனக்குடைய அது நான் எஸ்பி காஞ்சிபுரமாக இருக்கும்போது என்னை வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ்லாம் என்கிட்ட பேசினாங்க என்னை ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எஸ்பியோ கலெக்டர் ஒரு நாலு கலெக்டர் நாலு எஸ்பிகிட்ட பேசலாம் நானும் ஒரு ஆள் என்கிட்ட வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் பேசி ச சட்ட ஒழுங்கு எப்படி இருக்குது நல்லா பார்க்கணும் நல்லா செய்யணும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அந்த வகையில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நான் எஸ்பியாக காஞ்சிமூரில் இருக்கும்போது இங்கே ஒரு பதினெட்டு நாள்கள் நேர்காணல் நடத்துனாங்க அதுலேயும் அப்போம்னா அவங்களுக்கு வந்து எல்டிடி மூலமாக திரட் இருந்துச்சு அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அந்த பதினெட்டு நாள் அந்த மக்கள் நேரில் சந்திக்கக்கூடியது சிறப்பாக பண்ணேன் அதுலேயும் அவங்க பாராட்டினாங்க நான் வந்து சிறப்பாக பணி புரிந்ததுக்கு ஜனாதிபதியினுடைய மெடல் வாங்கியிருக்கேன் மெரிட்டோரியஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு இது ஜனாதிபதி கொடுப்பாங்க அதில் நான் எஸ்பி காஞ்சிபுரமாக இருக்கும்போது அந்த விட மெடல் வந்து எனக்கு வந்து ஜனாதிபதி மெடல் வந்துச்சு அது இன்னும் நான் வச்சுருக்கேன் அந்த மெடலும் வச்சுருக்கேன் அதில் என்னென்னா இந்த ட்ரெயின்லலாம் போனால் கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உண்டு ட்ரெயின் க போனால் அப்படி ஒரு சலுகை அந்த மெடல் நான் வாங்கியிருக்கேன் மற்றபடி சிஎம் இப்போ எங்கள் ஐஜி டிஜி எல்லாத்துக்கும் கமெண்டேஷன் லெட்டர் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு தடவை நான் டிஹெச்சி விழுப்புரமாக இருக்கும்போது இந்த ட்ரெ ட்ரெயினில் பிளாஸ்ட் ஆகிட்டு ட்ரெயின் பிளாஸ்ட் அதில் சக்கரம் பிளாஸ்ட் ஆகி இப்போ ட்ரெயினில் இருக்க மாதிரி ஆகிட்டு அப்போ வந்து அப்போ டிஜிபி திருமதி லத்திகாச்சரன் இருந்தாங்க டிஜி ஏடிஜிபி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இருந்தாங்க அப்போ அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து போகும்போது அந்த ட்ரெயினில் என்ன கவலை அது வந்து அந்த கிராஸ் ஆகி போயிட்டு அந்த நக்சலைட்டு பாம் அடிச்சிட்டாங்க அதனால் நான் அங்கே நானே ஸ்பாட்டில் போய் எல்லாம் செஞ்சு ஒரு எட்டரைக்கெலாம் திரும்ப ரெஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் அதனால் மே மேடத்தில் மேடம் இப்படி ட்ரெயின் அதாவது எல்லா ட்ரெயின் நின்று போச்சு சவுத்தில் வர இதெல்லாம் இந்த சட்ட ஒழுங்கெல்லாம் பிரச்சனை
how it is possible within short span of period அப்படின்னு நான் இல்லை மேடம் இந்த ட்ரெயின் போகிறது கேட்கும் மேடம் இந்த போயிட்டு இருக்கு மேடம் இந்த ட்ரெயின் சவுண்டு கேட்கும் மேடம் அந்த அளவுக்கு எனக்கு நம்பிக்கை வச்சு அவங்க அதை நிறைய ஐஜி டிஏஜி எஸ்பி மீட்டிங்கில் பாராட்டினாங்க அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு கடுமையாக பாராட்டுகள் எல்லா ஆஃபீஸர்ட்டையும் எல்லா அரசியல் தலைவர்கிட்டையும் பெற்றிருக்கு ஐயா நீங்க வந்து ஓய்வு பெற்று பெற்று இருக்கீங்கிறது எங்களால நம்ப முடியல ஆக்சுவலா அவங்களோட பிசிக்கா இருக்கட்டும் அவங்களோட இளமை அந்த துடிப்பு அந்த குரல் எல்லாமே என்ன பண்றீங்க ஓய்வு நேரத்துல எப்படி உங்களோட உடலை வந்து நீங்க பேணி பாதுகாக்குறீங்க அதை அந்த ரகசியம் நீங்க சொல்றது உண்மைதான் உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு இப்போ வயசு வந்து எழுபது தாண்டி எழுபத்தி ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு நான் என்னன்னா ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமா நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றது கிடையாது ஐ எம் ஏ பியூர் வெஜிடேரியன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நான் வந்து ரிட்டர்ன் நம்பர் காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிப்பேன் காலையில் ஃபோர் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சு தியானம் பண்ணுவேன் மூச்சு பயிற்சி பண்ணுவேன் தியானம் பண்ணுவேன் அப்படியே அந்த ஒரு ஆறு மணி வரை டூ ஹவர்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸு காலையில் எந்திரிச்சு மற்ற கடனெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அதில் மூச்சு பயிற்சியெலாம் பண்ணிக்கின்ற போது உடல் யோகா யோகா பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு குரு சொல்லி தந்தார் மூச்சு பயிற்சினா என்னுடைய மூச்சை வந்து நெத்தியில் நிறுத்துவேன் நெத்தியில் நிறுத்தணும்னா அதாவது உங்களுக்கு சக்கரங்கள் இருக்குது பாடியில் சக்கரங்கள் இருக்குது ஏழு சக்கரங்கள் அந்த சக்கரங்கள்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகும்பாங்க அந்த இதில் நான் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுதா என்னென்னு தெரியாது ஆனால் நான் வந்து அப்போ ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருப்பேன் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சாலும் காலையில் ரொம்ப சுறுசுறுப்பேன் யோகா அண்டு மூச்சு பயிற்சி தியானம் அதுக்கப்புறம் இறைவன் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எளிமை எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டேன் யார்ட்டையும் எதிர்பார்ப்பு இல்லை யார்ட்டையும் எதை எதிர்பார்க்க மாட்டேன் ஆதலையும் எனக்கு ஏமாற்றம் இல்லை எதிர்பார்ப்பு இல்லை ஆதலையும் ஏமாற்றம் இல்லை ஏமாற்றம் அதே மாதிரி இந்த ஒரு இதில் இருப்பேன் அதே மாதிரி ஒரு நாட்டின் மீது ஒரு உயிரினும் மேலாக நாட்டை நேசிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவன் நேசிப்பேன் இந்திய நாடு அதாவது பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு பாரத தேசம் என்று பெயர் சொல்வார் மிடி பயம் கொள்வார் துயர் பகை வெல்லுவார் பாரத நாடு ஆன்மீக நாடு நிறைய ஒரு சித் சித்தர்களும் ஞானிகளும் பிறந்த ஊர் புத்தர்களும் மகாத்மாக்களும் பிறந்த ஊர் நிறைய நம்முடைய விவேகானந்தர்லேருந்து ராமகிருஷ்ண பரமகம்சிலிருந்து நிறைய கிறித்தவ பாரதியாலிருந்து நல்ல முஸ்லீமுடைய உயர்ந்த இவர்கள்லாம் பிறந்த மண் இந்த பாரத தேசம் ஆனால் அதில் வந்து ஒரு அதாவது ஆன்மீகத்தை சிறப்பாக செய்யணுங்கிறதுனால அந்த எளிமையாக இருக்கணும்னா அந்த யோகா பண்ணதுனால இன்னும் நான் சுறுசுறுப்பாக இருக்கேன் இதுதான் காரணம் வேற காரணம் இல்லை எந்த கெட்ட பழக்கமே எனக்கு கிடையாது நான் மது அருந்தது இல்லை மது அருந்தது இல்லை நான் வந்து இந்த பீடி சிகரெட்டு குடிச்சது இல்லை இது இப்பவும் குடிக்கிறது கிடையாது அந்த ஒரு பழக்கம் இல்லாதது எனக்கு இறைவன் கொடுத்த ஒரு வரமாக நினைக்கிறது அதுதான் காரணம் வேற இதுல வேற ஒரு ஒரு மேஜிக் எல்லாம் இன்னும் இல்லை உடம்ப ரொம்ப உடம்புள்ள அதாவது உடம்பு உயிரை வளர்த்தேன் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிரை வளர்த்தேன் அந்த அப்படி சொல்றக்கூடிய அந்த அவர் பெரியவருடைய இதைப்படி நான் வந்து என் உடம்ப அந்த ரிட்டையர் ஆனம்பரும் ரொம்ப ரொம்ப அமைய பார்க்கணும்னு ஒரு ஆரோக்கியத்துல அதிகமா கவனம் செலுத்துறேன் அவ்வளவுதான் அருமை அருமை அப்படி இன்னும் பல ஆண்டுகள் அதே இளமையோட அப்படியே நீங்க இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் நீங்க வந்து தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைவரா இருந்திருக்கீங்க இருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கீங்க ஸோ அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல என்னென்ன ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து தமிழ்நாடு காவல்துறையினாலே வந்து ஸ்காட்லாண்டு யார்டுக்கு அப்புறம் நம்ம தான் இந்தியாலேயே ஒரு சிறந்த காவல்துறை அப்படிலாம் நம்ம பேர் வாங்கி வாங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்மர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க எங்க அப்பாவும் காவல்துறையில பணி புரிஞ்சதுனால எனக்கு தெரியும் இப்போ பாம்பேக்கெல்லாம் ஏதாவது கேஸுக்கு போனாங்கன்னு வைக்கலேன் பாம்பேல ஒருத்தர் இருப்பான் தமிழ்நாடு போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்மர் இருப்பான் ஸோ அவன் வந்து தகவல் சொல்லியிருப்பான் இங்கதான் அந்த ஆள் இருக்கா நீங்க வாங்க அப்படின்னா இவங்க போவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் பாத்திருக்கேன் ஆனா வந்து இன்றைய காலகட்டத்துல இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இப்போ காவல்துறையில வந்து எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி தான் பண்றாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது பத்தி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம்னா சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்கா அப்படின்னு தான் கேட்கறாங்க எடுத்தோடனே இல்ல சார் சிசிடிவினா பக்கத்து வீட்டுல இருக்கும் அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எடுத்துட்டு வாங்க அப்புறம் நான் ஃபைல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி இல்லைன்னா அவங்க டக்குன்னு அந்த மொபைல் போனோட அந்த இது இருக்கு இல்லையா டவர் டீட்டெயில்ஸ் அதை வச்சுதான் எல்லாத்தையும் ட்ராக்கிங் எல்லாமே பண்றாங்க 
ஸோ டெக்னாலஜி வந்து வளர்ந்தது வந்து நல்ல விஷயம் தான் அஃப்கோர்ஸ் நீங்க கூட சொன்னீங்க அந்த மைக்ரோஃபோன் இருந்தது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் இருந்தாலும் இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க என்ன அவங்களுக்கு என்ன ஒரு உங்களோட காவல்துறை தலைவரா இருந்து இப்போ உள்ள காவல்துறையினருக்கு உங்களோட ஆலோசனை அறிவுரை என்ன இருக்கும் அதாவது மாற்றம் ஒன்றுதான் நிலையானது மாற்றம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கு அது எல்லா துறைகளையும் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அதுபோல காவல்துறையிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு காவல்துறைங்கிறது தனித்துறை கிடையாது அதாவது தனி ஒரு இது இல்லை மக்கள் நம்ம இருக்குமோ அந்த மக்கள் தான் காவல்துறையில் போய் சேருதாங்க அதனால மக்கள் எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் காவல்துறை இருக்கும் மக்களில் நிறைய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது டெக்னாலஜியில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு அறிவியல் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ இப்போ உள்ள இல்லை எல்லா மாற்றங்களும் ஏற்பட்டிருக்கு அதில் நாங்கள் நம்ம தமிழ்நாடு போலீஸ் இந்தியன் போலீஸ் வந்து ஸ்காட்லாண்டு யார்டுக்கு இணையான போலீஸ் தான் அதில் எந்த மாற்றம் இல்லை இப்போ அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் என்னென்னா இப்போ உள்ள அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியில் வாங்கினோன்னே எல்லாம் டிஜிட்டல் மயமாகிட்டு ஆனால் நம்ம வந்து போலீஸ் என்னென்னா கன்வென்ஷனல் போலீஸும் வாங்க அதாவது பரம்பரையாக காவல் துறை என்ன செய்யணும் அதுக்கு முன்னோடி நம்ம பிரிட்டிஷ்காரன் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சில இதை சொல்லியிருக்காங்க அதில் எப்படின்னா குற்றம் நடவாமல் தடுக்கணும் காவல்துறையுடைய ஒரு பங்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கிரைம் அண்ட் டிடக்ஷன் ஆஃப் கிரைம் மெயின்டெனிங் ஆஃப் லாண்ட் ஆர்டர் இதுதான் காவல்துறையுடைய மூன்று அந்த அதில் முதல்ல குற்றம் என்னது அதாவது குற்றம்னா கிரைம் ப்ராப்பர்ட்டி அஃபென்சஸ் அல்லது என்ன குற்றம்னாலும் சரி தான் மர்டர்னாலும் சரி தான் என்ன அது நடவாமல் தடுக்கிறதுக்கு ப்ரோ போலீஸ் அப்படின்னா ப்ரோ ஆக்டிவ் போலீஸ் நம்மளே வந்து பப்ளிக் கூட இணையணும் நான் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நான் வந்து பப்ளிக் கூட மிங்கிள் ஆகியிருப்பேன் அதாவது நிறைய பப்ளிக் ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் நிறைய அட்டன் பண்ணுவேன் இப்போ நிறைய பேர் ஃபங்க்ஷனே அட்டன் பண்ணது கிடையாது கூச்சப்படுறாங்க அது காரணம் பப்ளிக் கூட நம்ம இருந்தால் தான் பப்ளிக் நம்மகிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க இப்படி நடக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு இப்படி ஒரு பேட் கேரக்டர் இப்படி இங்கே இருக்கான் இப்படி இது நடக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அது குறைஞ்சிட்டு பப்ளிக் கூட காவல்துறை ரொம்ப மிங்கிள் ஆகுறதுக்கு குறைஞ்சிட்டு கன்வென்ஷனல் போலீஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு அதுதான் மெயின் காரணம் நான் வந்து எஸ்பி காஞ்சிபுரமாக இருக்கும்போது ஒரு ஒரு எட்டு மணிக்கு ஒரு ஆள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறார் ஒரு இன்ஃபார்மெண்ட் அதாவது நான் பப்ளிக் அண்ட் பெட்டிஷன் கொடுக்க வராங்கல்ல இவங்கெல்லாம் இன்ஃபார்மெண்ட் ஆகிடுவாங்க அதாவது அவங்களுக்கு நம்ம நியாயத்தை சொல்கிறோம் அதெல்லாம் ஐயாவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு தகவலை சொல்லணும்னு அவங்க மேலே நான் நம்பிக்கை வச்சுருக்கேன் ஏன் மேலே அவங்க நம்பிக்கை வச்சுருக்கேன் இந்த நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஒரு காவல்துறை ஆஃபீஸர் மீது நம்பிக்கை இருந்ததுனால் மக்கள் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு எல்லா உதவியும் செய்வாங்க நம்ம மேலே நம்பிக்கை குறைந்ததுன்னா நம்மளோட சேம் தான் இப்போ நம்பிக்கை ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது மக்களுக்கு காவல்துறை மேலே என்ன இருக்குது நம்பிக்கை குறைவாக இருக்குது அவன் அங்கேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறான் ஐயா ஒரு தான் வந்து ஒரு சாரையான் குடிச்சிட்டு இறந்து கிடக்கான் இந்த இடத்துலங்க உடனே அங்கே எஸ்பியிலேருந்து அவளுக்கு ஸ்பெஷல் பிரான்ச்சின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த போலீஸ் தான் அங்கே உள்ள நடக்க நிகழ்ச்சியெல்லாம் இங்கே எஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லுவார் எஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர் ஏட்ட சொல்லுவார் நான் உடனே எஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிட்டு ஏன்னா அவர் ராஜேந்திரன் ஒரு ஆள் இருந்தார் அவரை கூப்பிட்டு ராஜேந்திரன் இங்கே ஒரு ஆள் இறந்து கிடக்கான்னு சொல்கிறாங்களேண்ணே அப்படிலாம் இங்கே எனக்கு தகவலே வரலே ஐயாண்ணார் எங்க உங்களுக்கு தகவல் வரலன்னா நடக்கலன்னு அர்த்தமா நீங்கள் நடக்கணும் ஒரு பப்ளிக் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறாரு நீங்கள் அதை போய் என்னென்னு பாருங்கண்ணே பத்தாம் நிமிஷம் ஆமாம் ஐயா ஒரு ஆள் இறந்துருக்கிறது உண்மைதான் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா பப்ளிக் என்கிட்ட டைரெக்டாக பேசுகிறான் நிகழ்ச்சியை அப்போ இந்த எஸ்பிக்காரங்க என்ன செய்வாங்க ரொம்ப அலர்ட்டாக இருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம சொல்றதுக்கு முடியும் பப்ளிக் எஸ்பிட்ட சொல்லிடுவாரு அப்போ நம்ம அவருக்கு தான் எஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர் எல்லாம் மரியாதை இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு ரொம்ப அலர்ட்டாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ மக்களுடன் நம்ம வந்து இணையணும் அது நான் என்னுடைய சக்ஸஸ்க்கும் என்னுடைய பாப்புலாரிட்டிக்கும் காரணமே நான் மக்களுடன் அதிகமாக பழகினாலும் நிறைய ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் போனதுனாலும் மக்கள் என் மேலே நம்பிக்கை இருந்ததுனால தான் நான் சக்ஸஸ் ஆகணும் இப்போ அது குறைவாக இருக்கு ஏன்னா கேட்டால் காவல்துறைக்கு நேரம் இல்லை நேரம் இல்லைங்காங்க நேரம் இல்லை தான் நேரத்தை நாம் தான் ஒதுக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு ஆளுக்கு இல்லைன்னா நிறைய பேர் எஸ்பிக்கு நேரம் இல்லைனா டிஎஸ்பி இவங்களுக்கு நேரத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்க பப்ளிக்கிட்ட இன்ஃபார்மெண்ட் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கும் குற்றத்தை தடுக்க முடியும் தடுக்க
நம்ம காவல்துறை நம்ம வந்து நேர்மையா இருக்கணும்னா எல்லாத்தையும் நேர்மையா இருக்கணும் ஒரு கடையில போய் டீ குடிக்கணும் முதல்ல காசை கொடுத்துடணும் அதான் கொடுக்கணும் காசை கொடுக்கலாம் அவன் இப்ப டிவி எடுத்து போட்டுருவான் நான் வந்து என்னுடைய அது அது சோசியல் மீடியா ஆயிரும் அதாவது நான் என்னுடைய கமிஷனர் திருச்சி என் மகனுக்கு கல்யாணம் நடந்தது அப்போ வந்து ரிசப்ஷன் நடந்துச்சு அப்போ ஒரு ஹோட்டலில் கூப்பிட்டேன் அதெல்லாம் அப்படி இப்படி ரிசப்ஷன் நீங்கள் இதெல்லாம் கொண்டாங்கண்ணே சரியாயானே அதெல்லாம் கூப்பிட்டேன் ஒன்றரை லட்சத்தை நான் வச்சுக்கோங்க ஒன்றரை லட்சத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுங்க மீதி ஆயிடுச்சா கூட இருந்தால் நான் தாரேன்னாங்க ஏன் கேட்டேன்னா அவர் வந்து நம்மளுக்கு முதலே தந்துட்டாரு அப்போ நம்பிக்கை நல்ல செய்யணும்னு நினப்பார் இல்லைட்டா ஒரு வேலை கமிஷனர் போலீஸு அப்படிங்கும் போது இவர் குறைச்சிருவாரோ இதை நல்ல செய்ய மாட்டாரோ அப்படிங்கிற வரக்கூடாதுன்னு நம்ம நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை தான் இப்போ காவல்துறையில் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அதுதான் காரணம் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க உண்மையிலே அது நானும் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இடத்துல முன்னாடி இருக்கும் இப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நீங்க கரெக்டா அதை ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ ஐயா நிறைவா வந்து இன்றைய தலைமுறையினர்கிட்ட வரலாம் காவல்துறை பற்றி பேசிட்டோம் இன்றைய தலைமுறையினர் வந்து நீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க கண்டிப்பா உங்க பையன் பேரன் பத்தி எல்லாம் அந்த ஜென்ரேஷன் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அவங்ககிட்ட இருக்க நிறைகள் என்ன குறைகள் என்ன ஷார்ட்டா சொல்லுங்க அதாவது நிறைகள் வந்து இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் ரொம்ப அட்வான்ஸான இன்ஃபர்மேஷன் உடனே கிராஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய இது தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க இப்போ இ இப்போ இங்கிலாண்டில் இந்தியா கிரிக்கெட் டீம் விளையாடுதுனா இப்போ அவங்க ஸ்கோர் எல்லாம் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குது அதாவது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுதாங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனில் இந்த அறிவு நிறைய இருக்குது ஆனால் அதை செயல்படுத்தணும் அந்த அறிவை செயல்படுத்தணும் அந்த செயல்படுத்துறது குறைவாக இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருக்க தவிர செயல்படுத்தலை காரணம் இப்போ வந்து இன்டர்நெட் வருது செல்போன் இப்போ வந்து இந்த கோவிட்லாம் நிறைய வந்து இப்போ கிளாஸ்லாம் அந்த செல்போன் நடத்துகிறாங்க அப்போ எல்லா குழந்தைகளும் செல்போனை பயன்படுத்தக்கூடிய முறை தெரியும் அந்த செல்போனில் அதிகமான நேரத்தை செலவழிக்காங்க ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா நான் ஒரு நாலு மணிக்கு இருந்துச்சு என் வீட்டு முன்ன அப்படியே லாந்திக்கிட்டே இருப்பேன் என் வீட்டுக்குள்ளே தான் அப்போ என் வீட்டில் ஒரு எழுத்த பையன் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு அவன் யூரின் பாஸ் பண்ணால் போகிறான் லெட்டின் போகிறான் அப்போ வந்து இதை பார்த்துக்கிட்டே போகிறான் என்ன தான் பார்க்காமல் எனக்கு தெரியல ஏன்னா அஞ்சு மணி இவன் எந்திரிச்சு போகிறதோ வேறு வேலை ஆனால் இவன் ஓ எந்திரிச்சு போய் அதை பார்க்க வேண்டியதானே அந்த இதை எப்படி பார்த்துட்டு போகிறான் அதை என்ன பார்க்காமே எனக்கு தெரியல அப்போ இதில் வந்து அதிகமான நேரத்தை நம்ம வந்து இப்போ இந்த செல்போனில் பயன்படுத்துகிறனால இவனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் குறைந்து போகுது படிப்பில் கவனக்குறைவு ஏற்படுது அதாவது படிப்பில் இப்போ படிப்பு ஒன்று தான் இவர்களை உயர்த்தும் ஏன்னா இப்போ உள்ள காம்படிஷன் வேல படிப்பு இல்லைனா எதுவும் செய்ய முடியாது ஏன்னா இப்போ அறநூறுக்கு அறநூறு மார்க் எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்திருக்கு அப்போ இவங்க என்ன செய்யணும் அவள் அப்பா அம்மாலாம் இந்த நல்லதை பார்க்கணும் இந்த நேரத்தை குறைக்கணும் அப்பா அம்மாலாம் சொல்லணும் அந்த பையனுக்கும் சொல்லணும் நம்ம வந்து இதை குறைச்சி நம்முடைய எய்ம் என்ன அதாவது ஒரு சொல்லுவாங்கள் அதாவது வின்னர்ஸ் டோன்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தே டூ திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லுவாங்க எதையும் வெவ்வேறு செய்ய மாட்டாங்க சாதனையாளர்கள் எதையும் வித்தியாசமாக செய்வார்கள் அப்போ நம்ம பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் மறைந்தோம் என்று இருக்கக்கூடாது பிறந்தோம் நம்ம சாதனையாளராக இருக்க வேண்டும் எதையுமே ஒரு சாதிக்கக்காக பிறந்தோம் இருக்கலாம் ஆமா ஆமா அதாவது சொல்லுவாங்களா இம்பாசிபிள் கேன் பி பாசிபிள் இம்பாசிபிள் கேன் பி பாசிபிள் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் ஹேவிங் கரேஜ் கமிட்மெண்ட் விஷன் அண்ட் மிஷன் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது ஒரு முடியாததையும் முடித்து காட்டக்கூடிய ஆற்றல் யாருக்கு இருக்கும்னா தைரியம் வேணும் தன்னம்பிக்கை வேணும் இதை சாதிக்க முடியும் என்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை வேணும் அது மட்டுமல்ல இதை ஒரு அதை அதை அதாவது அது தன்னம்பிக்கை கூட அதில் முழு ஈடுபாடு இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் வாழ்க்கையில் குறிக்கோள் இருக்கணும் ஏதோ பிறந்தோம் சொல்லுவாங்க நிறைய கலெக்டரை பார்க்கீங்க நிறைய போலீஸ் ஆஃபீஸரை பார்க்கீங்க அப்போ நம்மளும் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸரை வரணும்னா என்ன செய்யணும் ஒரு எய்ம் இருக்கணும் அந்த எய்முக்கு திட்டமிடணும் திட்டமிட்டால் நம்ம நினைத்து தான் நடக்கலாம் ஏன்னா எத்தனை ஐஏஎஸ் வராங்க எத்தனை ஐபிஎஸ் வராங்க அவங்க சாதனையாளர்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை படிக்கணும் புக்கை படிக்கணும் நிறைய புக்கை படிக்கணும் சாதனையாளர்கள் புக்கை பிடிச்சோம்னா நிறைய ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில் கிடைக்கக்கூடிய அனுபவம் அந்த புக்கில் கிடைக்கும் அறிவுள்ளவராக இருக்கிறார்கள் அவங்களை ஆற்றல் உள்ளவராக இருக்கிறார்கள் அந்த ஆற்றலை 
நல்ல ஒரு நேர்மறையான ஒரு இதுக்கு பயன்படுத்தி அவர்கள் பிறந்தவர்கள் சாதனை செய்ய பிறந்திருக்கிறோம் நாம் சாதனை செய்ய வேண்டும் ஒரு சாதனையை செய்து இந்த பிறந்தோம் நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் நம்ம குடும்பத்துக்கு பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் இந்த தமிழகத்துக்கு பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் இந்த இந்திய நாட்டுக்கு நம்ம பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர்களுக்கு ஒரு குறிக்கோளும் அந்த குறிக்கோளை நிறைவேற்றுவதற்கு திட்டமும் இருந்தால் அவர்கள் சாதனையாளர்கள் வருவார்கள் இதுதான் நான் இளைஞர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவுரை அருமை அருமை ஐயா ரொம்ப தெளிவா அதாவது நீங்க உங்களோட அறிவு அதாவது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் ஷேர் பண்ணல நிறைய விஷயங்களை இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கும் வந்து எப்படி இருக்கணுங்கிறத ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு அதாவது நீங்க நிறைய விஷயத்துக்கு ஒரு ரோல் மாடலா நான் பாக்குறேன் உடல் பேணுதலா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல நிறைய விஷயங்களுக்கு நான் பாக்குறேன் உண்மையிலேயே வந்து உங்களோட பேசுனது எனக்கு வந்து டைம் போனதே தெரியல இன்ஃபேக்ட் நம்ம நம்ம திருநெல்வேலி மண்ல இருந்து இப்படி ஒரு ஒரு மாநிலம் ஃபுல்லா ஒரு ஒர்க் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஒரு பெரிய ஒரு பர்சனாலிட்ட பேசுனது எனக்கு வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்கா இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நீங்க நிறைய ஒரு புத்துணர்ச்சி எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கண்டிப்பா இதை பாக்குற நம்ம ஊர் நேர்கள் அனைவருக்குமே அந்த இது கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இந்த உங்களோட அருமையான நேரத்துக்கு முதல்ல ரொம்ப நன்றி நிறைவா இந்த நிகழ்ச்சியை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைவு பண்ணலாம் அதாவது நெல்லை டாக்ஸ் நெல்லை மக்கள் சென்னையில் இருக்காங்க அதாவது நெல்லை மக்கள்னாலே ஒரு நாணயமானவர்கள் ஒரு நிமிஷம் ஐயா கேக்குதுல கேக்குற இந்த இது ஆயிட்டு கட் ஆயிட்டு நெல்லை மக்கள்னாலே ஒரு அறிவு உள்ளவர்கள் ஆற்றல் உள்ளவர்கள் அப்படின்னு ஒரு இது உண்டு நெல் இங்கே ஏதாவது நிறைய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் திருநெல்வேலேருந்து வந்திருக்காங்க அது மாதிரி நாணயமானவர்கள் கடின உழைப்பாளிகள் எதையும் சாதிக்கக்கூடியவர்கள் எந்த ஒரு இருக்குது அந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த நிகழ்வை நீங்கள் உங்கள் திரு சங்கர் அவர்கள் இதை ஏற்பாடு செய்து அது என்னுடைய இதையும் இதுவரை கேட்டு அதை நெல்லை டாக்ஸில் ஒரு ஒளிபரப்பக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு முதல்ல உங்களுக்கு என்னுடைய இதயங்கணிந்த நன்றிகள் வாழ்க்கைகள் தான் ஏன்னா இது வந்து நீங்க எல்லாரும் இத அதாவது இப்ப நான் வந்து ஒரு எளிமையானவன் நான் வந்து அதிகமான ஒரு இதுக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் என்னுடைய லைஃப் நம்ம எழுவது ஆயிட்டு இப்ப நம்ம லிமிட்டட் நம்ம யாரும் வந்து கேட்டா நிறைய அறிவுரை சொல்ல மாட்டேன் இப்ப அறிவுரை எல்லாம் சொல்றதுக்கு யாரும் பிடிக்காது அறிவுரை எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க வழிகாட்டுவேன் அதாவது என்ட வந்து கேட்டா வழிகாட்டுவேன் படிக்கணும் என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் படிங்கன்னு வழிகாட்டுறேன் அந்த வழிகாட்டுதல் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க இவ்வளவு பேருக்கு நிறைய பேர் நிகழ்ச்சி நடத்திருப்பீங்க நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி கூட என்னுடைய நிகழ்ச்சியும் என்னக்கு என்னக்கு என்னையும் கண்டுபிடிக்க முக்கியமான ஒரு ஒரு பதிவா நான் இதை பாக்குறேன் நிறைய பேர் கூட நம்ம பேசியிருக்கோம் இருந்தா கூட ஒரு காவல்துறை அதிகாரி அவரு நடந்த வாழ்க்கையில் நடந்த முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து நாட்டோட முக்கியமான விஷயங்களாவும் அதுல இருக்கும் போது ரொம்ப நமக்கு கனெக்ட் ஆகுது பிளஸ் நீங்க பண்ண அந்த கிரைம் சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து சினிமா படம் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இதாகவும் இருந்தது பிளஸ் ஒரு அட்வைஸ் அதாவது எப்படி நம்ம வந்து சுகர் கோட்டட் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா கண்டிப்பா நம்ம இணைந்திருப்போம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சமூகத்துக்கு பண்ணுங்க உங்களோட உடல் அஹ் இது பேன்றதுல வந்து எங்க எல்லாத்துக்கும் இன்னும் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னு மனதார வாழ்த்துகிறேன் சென்னை வாழ் நெல்லை மக்கள் நல சங்கத்தின் சார்பிலும் நெல்லை டாக்ஸ் குழுவினர் சார்பிலும் மீண்டும் நன்றி ஐயா வணக்கம் 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 வணக்கம்